Bueno amigos, saludos de su compa Frank de Fútbol Tuber, espero que estén muy bien. Hay que platicar sobre Elías Hernández que va a salir del Cruz Azul, todo parece indicar. Chivas lo estaría pidiendo como un préstamo, ojo con el dato. No se sabe si es un año, si es con opción a compra, dos años, pero eh, sí se está gestionando el asunto de que estaría cerca Elías Hernández de convertirse en el primer refuerzo del Guadalajara para el siguiente torneo. 32 años, eh, un jugador que en abril cumple 33, o sea que ya en las liguillas del siguiente año o ya en los finales estaría cumpliendo 33, un jugador que es de cristal, ese es el detalle con Elias Hernández, porque no el problema es la edad, que ya entraste a los 30, el pedo es que las lesiones que le aquejan a Elias Hernández cada vez son mayores, ¿no? Y, pues bueno, en el Guadalajara, que tú digas es muy indispensable un jugador como él, pues no, ¿verdad? Es un jugador que debió haber llegado... Años atrás, pero en fin, ¿no? Ahí está sonando este tema con Elías Hernández. Eh, se ha gestionado eh, diversas fuentes que, que Chivas buscaría dos jugadores, parece ser lateral y contención con salida. Ojo, suenan dos nomás, entonces, o viene Mozo, o viene Aguirre, el contención con salida Iniestra, Romo yo lo veo lejísimos por el costo y demás. Pero bueno, eh, el tema con Chivas, así va el asunto. También no se va a buscar portero. Ah, ah, no se va a buscar portero. Porque Raúl Gudiño eh, va a ser el titular. Y como les he dicho, ahí está el guacho Jiménez. Que para mi gusto debería de buscar acomodo para que él tenga minutos. Porque lo merece. Viene apuntalando de las fuerzas básicas. Tanto Lalo Torres del Tapatío. Raúl Rangel del Tapatío. Que a mí me gusta más de los dos Raúl Rangel. Pero cada quien... Tendrá sus diversas opiniones. Y también eh, hay que platicar el tema de que Alejandro Sendejas es ya propiedad de los rayos. Recuerden, este torneo pasó a préstamo con los rayos. Y en este pagar de Chivas a Necaxa, pues, tras el buen torneo de Alejandro Sendejas, el mexicoamericano, cuestionada su, su llegada a Chivas hace algunos años por ese tema, pero bueno, es mexicano ante la ley y cuenta como Chivas sin ningún problema, ¿no? Pues tuvo un destacado torneo, hay que decirlo, fue de lo mejor de, de rayos en el medio del campo y proyección al ataque y pues se quedará. Eh, Necaxa ha hecho efectiva esa compra, obviamente entra como pago por, por los tres que Chivas trajo el año pasado, recordemos muy bien. Y es lo que se está moviendo en torno al Guadalajara. Eh, yo miraba utópico, ¿no? que pudieran llegar los dos laterales, derecho e izquierdo. No hay que descartar, pero a final de cuentas ya se ha ventilado que solamente buscan lateral, contención, por con, contención con salida. ¿Qué opinan amigos? Estaremos atentos informándoles. Saludos de su compa Frank.